ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റെയിൽപാളത്തിലെ കൾച്ചലുകളെ പറ്റി എന്തിനാണ് സത്യത്തിൽ ഈ കൾച്ചലുകൾ എന്ത് ഉപകാരമാണ് ഇതിനുള്ളത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരം കൾച്ചലുകളെ പൊതുവായി ട്രാക്ക് ബാലസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇത് റെയിൽ ഗതാഗതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സാധാരണയായി പത്തിഞ്ച് ആയത്തിൽ കൾച്ചലുകളും അതിനു മുകളിലായി മരം കൊണ്ടോ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടോ ഉള്ള ക്രോസ് ടൈസും അതിനു മുകളിൽ റെയിൽപാളവുമാണ് ഉണ്ടാവുക കൾച്ചലുകൾ ആയത്തിലില്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ അടിതെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതു തരത്തിലുള്ള കല്ലുകളും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാമോ നോ സോറി ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇതിനായി പരിക്കനും കൂർത്തതുമായ കല്ലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക മിനിസമുള്ളതും നേർത്തതുമായ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ഉരുണ്ട് തകർന്നു പോകും പരുക്കനും കൂർത്തതുമായ കല്ലുകൾ പരസ്പരം ഇന്റർലോക്കഡ് ആയിരിക്കും ഉരുണ്ടു പോവുകയില്ല എന്തിനാണ് ഈ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് റെയിൽ റോഡിന് സപ്പോർട്ട് നൽകുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് റെയിൽ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേറെയും ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ശക്തമായ മഴ മൂലം റെയിൽപാളം വെള്ളത്തിനടിയിലാകുന്നു പുല്ലുകൾ മുളക്കുന്നു ട്രെയിൻ പോകുമ്പോഴുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റാൻ വരെ കാരണമാകുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരം കൾച്ചലുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം റെയിൽ റോഡിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ വെള്ളം ഊർന്നിറങ്ങും കൾച്ചലുകളായതിനാൽ പുല്ലുകൾ മുളക്കുകയില്ല ട്രെയിൻ പോകുമ്പോഴുള്ള വൈബ്രേഷൻ കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽ റോഡ് ബാലസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ചില റെയിൽ റോഡ് ഫാക്ടുകൾ പരിചയപ്പെടാം എന്തിനാണ് റെയിൽ റോഡിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മരം കൊണ്ടോ കോൺക്രീറ്റ് കട്ടകൾക്കിടയിലോ ഉള്ള ഗ്യാപ്പിനെ കുറിച്ചല്ല ഇതിനെ ക്രോസ് ടൈസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കും റെയിൽ ഗ്യാപ്പ് എന്നാൽ റെയിൽ ട്രാക്കിലെ ഗ്യാപ്പാണ് റെയിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥകളിൽ സ്റ്റീൽ വികസിക്കും ഇത്തരം ഗ്യാപ്പുകൾ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വികസിക്കുകയും ട്രെയിൻ പോകുമ്പോൾ പാളം തെറ്റുകയും ചെയ്യും ഇത്തരം ഗ്യാപ്പുകൾ ഇടുന്നതിലൂടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാവും എന്തിനാണ് വളവുകൾ ചെരിച്ചു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ റോഡുകളിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിനു കാരണം വാഹനങ്ങൾ വളവുകളിൽ തിരിയുമ്പോൾ പുറത്തേക്കും മറിയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വളവുകൾ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ചെരിച്ചു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലും വളവുകൾ ചെരിച്ചു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ട്രെയിൻ പാലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വേഗത കുറക്കുന്നത് അതിനു കാരണം വേഗത്തിൽ വരുന്ന ട്രെയിൻ വൈബ്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അത് പാലത്തിന്റെ തകർച്ചക്ക് കാരണമാകും അതിനാലാണ് ട്രെയിൻ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്